ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കേരള ബേസി എക്സാം ടോപ്പർ കേരള ബേസി എക്സാം ടോപ്പറിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ആവർത്തന പട്ടിക അതായത് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണിതിട്ടും പണിതിട്ടും പണി തീരാത്ത ഒരു വീടാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്ക് ഓരോ ദിവസം പുതിയ പുതിയ മൂലകങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പണി തീരാത്ത ഒരു വീട് എന്ന പേരിൽ പറയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം ബയോളജിക്ക് ചാൾസ് ഡാർവിനെ പോലെയും ജെനറ്റിക്സിന് ഗ്രിഗർ മെൻ്റലിനെ പോലെയും പോലെയുമാണ് കെമിസ്ട്രിക്ക് ഡിമെട്രി മെൻ്റലിയഫ് ഡിമെട്രി മെൻ്റലിയഫ് ആണ് ആവർത്തന പട്ടിക കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡിമെട്രി മെൻ്റലിയഫ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ആവർത്തന പട്ടിക കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് അതായത് ആവർത്തന പട്ടിയുടെ നൂറ്റി അമ്പതാം വാർഷികമാണ് ആവർത്തന പട്ടിയുടെ നൂറ്റി അമ്പതാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് യു എൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ആവർത്തന പട്ടിക വർഷമായാണ് ആചരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഐ യു പി എസ് സി എന്താണ് ഐ യു പി എസ് സി ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് പ്യുവർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി എന്നാണ് ഐ യു പി എസ് സിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഐ യു പി എസ് സിയുടെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരു പുതിയ മൂലകം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആ മൂലകത്തിന് താൽക്കാലിക പേര് നൽകുക അവ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക മറ്റു പരാതികൾ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്കിൽ ആ മൂലകങ്ങൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു സ്ഥിരം ആയ നാമം കൊടുത്ത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഐ യു പി എസ് സിയുടെ പ്രധാന ധർമ്മം ഐ യു പി എസ് സിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഐ യു പി എസ് സിയുടെ നൂറാം വാർഷികമാണ് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആവർത്തന പട്ടിയുടെ നൂറ്റി അമ്പതാം വാർഷികവും ഐ യു പി എസ് സിയുടെ നൂറാം വാർഷികവുമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കെമിസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആവർത്തന പട്ടിയുടെ പിതാവാരാണ് ആവർത്തന പട്ടിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആവർത്തന പട്ടിയുടെ പിതാവ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡിമെട്രി മെൻ്റലിയഫ് ആണ് എന്നാൽ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടിയുടെ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടിയുടെ പിതാവ് ഹെൻറി മോസ്ലിയാണ് നമുക്കിനി നോക്കാം ആവർത്തന പട്ടിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് അതായത് ഇവ രണ്ടുപേരുടെയും അതായത് ഡിമെട്രി മെൻ്റലിയഫിൻ്റെയും ഹെൻറി മോസ്ലിയുടെയും ആവർത്തന പട്ടിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തായിരുന്നു ഡിമെട്രി മെൻ്റലിയഫ് ആവർത്തന പട്ടിയ ക്രമീകരിച്ചത് ആറ്റോമിക മാസിൻ്റെ ആരോഹണ ക്രമത്തിലാണ് അതായത് ആറ്റോമിക മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിന് വലുപ്പ അതായത് വെയ്റ്റിനനുസരിച്ച് വലുപ്പത്തിനും വെയ്റ്റിനും അനുസരിച്ചാണ് ഇവ ആരോഹണ ക്രമത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചത് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് മാസമുള്ളത് ആദ്യത്തതും കൂടി കൂടി വരുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് വീണ്ടും ക്രമീകരിച്ചത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹെൻറി മോസ്ലി അത് ചെയ്തത് ആറ്റോമിക സംഖ്യയുടെ അതായത് ആറ്റോമിക നമ്പറിൻ്റെ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ ആറ്റോമിക നമ്പർ കൂടി കൂടി വരുന്ന രീതിയിലാണ് ആവർത്തന പട്ടിക ക്രമീകരിച്ചത് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും ആവർത്തന തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഡിമെട്രി മെൻ്റലിയഫ് ആറ്റോമിക മാസിൻ്റെ ആരോഹണ ക്രമത്തിലും ആ ഹെൻറി മോസ്ലി ആറ്റോമിക സംഖ്യയുടെ ആരോഹണ ക്രമത്തിലുമാണ് ആവർത്തന പട്ടിക ക്രമീകരിച്ചത് നമ്മളിനി അടുത്ത് നോക്കുന്നത് ആവർത്തന പട്ടിയിലെ പിരീഡുകളും ഗ്രൂപ്പുകളും ആവർത്തന പട്ടിയിലെ സമാന്തരമായുള്ള കോളങ്ങൾ പിരീഡുകൾ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ആവർത്തന പട്ടിയിലെ കുത്തനെയുള്ള കോളങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ആവർത്തന പട്ടിയിൽ ആകെ ഏഴ് പിരീഡുകളാണുള്ളത് എന്നാൽ ആവർത്തന പട്ടിയിൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം പതിനെട്ടാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആവർത്തന പട്ടിയിൽ ആകെ ഏഴ് പിരീഡുകളും പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുമാണുള്ളത് ഇന്നേ വരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ആകെ മൂലകങ്ങൾ നൂറ്റി പതിനെട്ടാണ് അതിൽ സ്വാഭാവിക മൂലകങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് ആവർത്തന പട്ടിയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പിരീഡാണ് ഒന്നാം പിരീഡ് ഒന്നാം പിരീഡിൽ ആകെ രണ്ട് മൂലകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അടുത്തത് ഒന്ന് രണ്ട് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മൂലകങ്ങളാണ് പ്രാതിനിത്യ മൂലകങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെ
ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മൂലകങ്ങളാണ് പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ അഥവാ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെ മൂലകങ്ങളാണ് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ അതായത് ട്രാൻസീഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആവർത്തന പട്ടികയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ എന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രസ് ബെലൈക്കൺ ഫോർ ഫോർ ഓൾ ന്യൂ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈ ചാനലിൽ എല്ലാ ദിവസവും പി എസ് യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് പ്രസ് ലൈക്ക് ബട്ടൺ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ പറ്റിയുള്ള കമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ